Pues nada, nos han venido a llamar a la puerta, que teníamos un desayuno listo arriba, así que no he podido ni ducharme, ni lavarme los dientes, ni sacar a los perros, porque tenemos que ir a desayunar. lo que nos han preparado como desayuno madre mía bueno lo que me ha quedado claro desde que hemos llegado aquí es que eh, la gente aquí come muchísimo o creen que nosotros comemos muchísimo porque mirar la cacho de mesa que nos han preparado y yo normalmente no desayuno vale o sea madre mía cómo nos vamos a poner ya no como hasta mañana yo que quería ir a la ciudad a hacer un vídeo de comida ya mi gozo en un pozo, tío. You eat this every day? No, every no. day, but sometimes. Tenemos <laughs> <laughs> Me every day, but half. <laughs> okay, wow. 100% because I can't that much. Man, you eat a lot. And you are you are yeah, uh, this, is for you. this is for you. Special. <laughs> no sé ni por dónde empezar. No sé ni cómo voy a meter todo eso en mi cuerpo. Yo me acababa de levantar, me puse a trabajar, no tenía ni hambre. Esto es increíble. Es el pan típico de aquí. Nos han dicho que estos son diferentes. Este supongo que es integral. Este es el normal y típico. Hay tortilla, hay aceitunas, hay ensalada, hay queso, aceitunas, olivas. Allí te... veo simit, que eso me muero de ganas por probarlo. Esto creo que es tahini. Hay huevos, hay té y ahí parece que hay queso y okay. crema, algunas mermeladas típicas que pienso que están hechas a mano. Nadine ya ha comenzado a comer porque no sabe esperar a los demás, ¿verdad? No tiene mucha hambre. How you say it? Bon appetit in Kurdish. Bon appetit. What's that mean? Bon appetit. Before you eat. Before you eat. Like good food. Ah, uh, good appetit of yes. Deutsch. Yes. How do you say? Yes. Afiet. 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 Bo farmoni ani bita. Bita. No. Of Deutsch. Uh, When you start the uh, eat, you eat. Fermo. 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 Yes. Fermo. Fermo. So fermo, guys. Fermo. 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 You wow. fermo. You oh, my guest. <laughs> must I say to you fermo? Oh my God, there is a lot of things I don't know what to start. Oh, Aquí los amigos, él vive en Viena. Él ha estado viviendo en Inglaterra. Es por eso que eh, hablan también inglés. Y por eso eh, también, bueno, nos estaban contando su experiencia de cambiar de vivir a... Um, de aquí en Irak a Viena y a Inglaterra y para ellos, bueno, pues él ha venido solo dos semanas de vacaciones y nos ha estado contando su experiencia, ha venido en coche con su familia desde aquí, no, desde Viena hasta aquí ha tardado cuatro días, haciendo una parada de dos días en Estambul bueno, básicamente eso es lo que hemos estado hablando con él nos ha estado contando su experiencia y bueno, ahora os voy a dejar porque veo que Nadine está echando el diente a todo y me está quitando la comida, así que yo quiero probar este desayuno os dejo aquí y que aproveche ¿Os acordáis que el otro día eh, probé eh, esta especie de pepino que es como una mezcla entre zucchini y pepino? Bueno, ¿veis la diferencia de color? El tacto, el gusto, me encanta. Y solo encontráis aquí. O sea, yo eh, estoy ya que no puedo más. He comido la mitad de mi pan con un poco de tortilla y algunas cosas más que he comido por aquí. Este bollo que también estaba muy bueno. Les estaba preguntando porque, claro, esto lo hacen para ciertas personas que vienen y piden desayuno. Entonces yo preguntaba, ¿es que alguien ha venido alguna vez y ha acabado toda la mesa? Y es que claro, me han dicho, no, es imposible. Y yo digo, joder, pero es que para mí, o sea, yo no sabía si era la rara, pero es que ¿cómo quieres apaga, a, acabarte todo esto? Si es que es una burrada. Y yo claro, le he preguntado, ¿alguna persona en Irak ha venido y se ha comido todo? Y me han dicho, no, porque hago el doble. <risa> son muy divertidos, son gente muy simpática. Me parece que esto es una bienvenida súper bonita y que son muy generosos. Yo no puedo más, o sea, me cuesta hasta hablaros. No puedo ni respirar, o sea, es que es muchísima comida. Mirad todo lo que queda. Después de esta comida increíble, primero voy a agradecer a esta gente que nos ha preparado este cacho de desayuno. Y ahora para bajar esta comida nos vamos a, a sacar los perros porque tienen que estar ya hartitos de estar en la habitación. I want to thank you for the food. It was amazing. It was amazing. Thank you so much. It was so nice to speak with you. Thank you. It was so inspiring. Me also. Really nice conversation. Thank you so much. They clean my shoes. Nice. 
Cuidado. Ey. Ey, que nos vamos a salir. Yo sigo en pijama, no me he dado ni tiempo a cambiarme hoy. ¡Hola! Tenemos a una amiga que ha venido con nosotros. No te preocupes, todo está bien. Friends, friends, good. You can go. Como veis aquí la gente tiene un poco de miedo, aunque se ha atrevido a venir en el ascensor sola con nosotros y los perros, cosa que me sorprende. Qué huevos. Bueno, pues este es el lugar donde estamos. Ese es el apartamento donde vivimos. Y ahora vamos a ir a sacar a los perros. Y hace un calor que no os imagináis. Uah, aparte estoy súper llena de la comida. Pero bueno, antes de ir a la ciudad vamos a dar una buena vuelta con los perros y así os enseñamos un poco el barrio. Anoche ya nos dimos una vuelta con ellos por aquí, pero fuimos del otro lado. Lo que ahora desde el balcón, desde arriba, cuando estábamos hablando con nuestro amigo, he visto que detrás de la casa hay como una especie de esplanadita y creo que será un buen sitio para sacar a los perros. Así que estamos yendo hacia allá. Aquí la mayoría de las personas nos han estado contando... Eh, nuestros dos hosts que viven en casas eh, como estas, no en apartamentos. La mayoría de la ciudad de Erbil nos han dicho que es plana, aunque en, en los últimos tiempos, en los últimos años, han construido eh, bastantes inmuebles de apartamentos para la gente y um, entonces ahora como que está un poco más de moda el, el tema de, de vivir en apartamento pero la, la mayoría de, de, las, de las casas antiguas son casas como estas que veis aquí que son casas de tres máximo o cuatro plantas y bueno, esto es el barrio donde vivimos ahora en Erbil este es el lugar donde voy a sacar a los perros hoy. Como veis no tiene nada que ver con los parques llenos de árboles a los que estamos acostumbrados en Europa. Es más, diría que es un descampado de un sitio que va a estar próximamente en construcción. Ahí detrás tengo los apartamentos donde nos estamos quedando, que están a unos 10 minutos de aquí, un paseillo, vamos. Y nada, pues no he encontrado nada mejor por el momento para sacar a los perros. Voy a intentar investigar, porque ya que vamos a estar aquí unos tres días, voy a intentar investigar si hay algún parque no muy lejos de aquí o algún sitio con agua, para que así al menos se pueden bañar. Ah, la verdad es que agradezco el paseo porque estoy muy llena del desayuno. Ha sido increíble, apoteósico. Y bueno, he agradecido mucho conocer a estas dos personas. La verdad que la conversación con ellos ha sido muy interesante. Y me ha encantado compartir con ellos eh, esta conversación sobre su cultura, sobre sus costumbres, pero sobre todo darme cuenta de que hay gente muy abierta con la que he podido hablar de energía, de buen rollo, de buenas vibraciones. Me ha encantado la conversación, estoy muy contenta de haber compartido con ellos este desayuno. Y nada, chicos, eh, me voy a ir a cambiar, porque eh, si no os habéis dado cuenta, llevo la camiseta del pijama, porque ha sido todo muy rápido. Me voy a ir a coger ropa al camión, me voy a duchar y me voy a ir a descubrir la ciudad. Así que os voy a dejar aquí. No olvidéis, primero, de suscribiros al canal, porque este es mi cuarto vídeo o quinto en Irak. Pero me voy a quedar dos semanas más aquí, así que no os lo queréis perder. Y si os ha gustado el vídeo y queréis apoyarme y queréis dar amor al canal, mirad lo que tengo aquí. Esperad, dadle a like, dadle a like, no sé si se ve, dadle a like. Y si queréis dejarme alguna pregunta, alguna sugerencia o queréis que haga un vídeo en especial, dejadmelo en los comentarios que siempre los leo. Y chicos, nos vemos en el próximo vídeo.